نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه Hey guys, it's me, MS Solutions. In the end, where are solutions? Dear friends, in the class, we have MS Solutions in the YouTube channel. We have a lot of people who are doing this. We have a lot of people who are doing this. We have a lot of people who are doing this. We have a lot we will discuss this video in the next video. We will discuss this video in the next video. We will discuss this video in the next video. We will discuss this video in the next video. We will discuss this video in the next video. We will discuss this video in the next video. We will discuss this video in the next video. We will share this video in the next video. Okay, so guys, we will discuss this video in the first class, we have a great time to learn about the physics of the physics. If you don't know, it is the resistance of a conductor. What is the resistance of a conductor? If you don't know, R is equal to rho L by rho. That is the resistance of a conductor. This question is the resistance of a conductor. That is the resistance of a conductor. R is the resistance of a conductor. आश्रय करने दें। नमक के मैंने सिलाई ये क्वेश्चन इंगिनी आने के टन्ना दे। आर एन दो पर इन्ना दे। रो एन दो पर इन्ना। रो एन दो पर इन्ना आले डिपेंड चीन दें। एल एन दो पर इन्ना आले डिपेंड चीन दें। अत बोले ए एन दो पर इन्ना आले यूम डिपेंड चीन दें। इधर लादे मच्छर आले गुड़ी रेसिस्टर इन्द चीन इन्दे डिपेंड चीन इन्दे ये तो क्या ना फैक्टर्स उन्हें पेरिज पढ़ी करना रो इन्द बरनी के लिए इन्दा ना दिने पेरे रेसिस्टिविटी इन्दा बरिया रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर अल्ला रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल आ रो इन्द बरना इन्दा ना रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन्हीं � Length of the conductor. उरु conductor इंदे, उरु चालक तिंदे नीला माणे इल्ले. इनी area इंदु बरने लंदा. It is the area of area of cross section of area of cross section of conductor of the conductor. उरु conductor इंदे area of cross section ने याने A इंदु बरे. Simply तम कुंद बरे याम पारे पड़ा हुई इंदु बरे याम. इनी T इंदु बरने लायर याने ताबन इला अदवा टेम्परेचर इधो किया। सो उरे रेसिस्टर इने डिपेंड चाहिए ना फैक्टर्स ये दो के इन्दु परीक्षक को चोदी चाल। प्रतिरोध तीने आश्रय करना आवकारे आगड़गंगल आरोक्य आने इन्दु परीक्षक को चोदी चाल। रो एल ए टी ये दो के आने रो इन्दु बरन्ये कर दिया लो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल of the conductor T and the Varanya Ganyal temperature Adava Tabanila. Either Padchete Poga Uto. Okay. In Adata the Varanya, capillary rise, capillary depression. In the Ningal Padchinda will look Keshiga Uyarchim, Keshiga Tarchi. E Keshiga Uyarchim, Keshiga Tarchi, okay, Padikina de Are Ubiogishitane, Ningal Padchinda water, Adavolatene, Mercurium. One of the Jessins of the Gay, number Sadarna or water, or a tube. Orang tube rakyat baca kerjanya le, adil ni nol la gelam orang alpam pungi itu e tube lek kaya ro. Okay, picture anto ni mula sedikit ni deh. Picture karakter ni mula note cia. Podoe picture, korek picture sa tanda te, adi seri ano, alle ini le eda ane capillary rise, eda ane capillary capillary depression ini anu ke parisikat jodih karan de. Adu boleh tanya teri cun jodih kya? Capillary rise um capillary depression ame water um mercury me example tanda te wari kya maraya. ओके, सो वाटर ले नमले साधारण ट्यूब रखी हुई कितना समय थे, ये वाटर साधारण लेवल ले निकल कितना ये एक वाटर है, कुछ मुड़ी ये ट्यूब ले उयर ना निकल कुम, आदिने पर ये ना पैरा ने दे कैपिलरी राइस केशी का उयर चा यंदो पर आयो, ऐना निंगले मर्कुरी बोले उल्ला एक मटेरियल है, मर्कुरी इड 
റൈസെല്ല ഉണ്ടാവുക ആ ട്യൂബിൽ ഒരൽപ്പം താന്നിട്ട് സാധാരണ വെള്ളത്തിന് ആ വെള്ളവും കുറച്ച് താന്നി ഉണ്ടായി അതായത് മെർക്കുറിയും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ താന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ വെള്ളവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് താന്നിട്ടുണ്ടാകും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ ട്യൂബ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി താന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കാണുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് താന്നിട്ടാണ് ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ക്യാപ്പില്ലറി ഡിപ്രഷൻ ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഈ പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് പഠിക്കുക മെർക്കുറിയിൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പഠിക്കും മെർക്കുറിയിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ക്യാപ്പില്ലറി ഡിപ്രഷൻ വാട്ടറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാപ്പില്ലറി റൈസ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മോഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം അതാ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സിൽ ടൈം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് സീറോ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതാ സീറോ സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി ഇരുപതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റി ഇരുപതാണ് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങനെ പോയി പത്താമത്തെ സെക്കൻഡ് വരെ വെലോസിറ്റി ഇരുപതാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എക്സും വൈയും വരയ്ക്കുക എക്സിൽ നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു വെലോസിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോന്നും അടയാളപ്പെടുത്തുക പൂജ്യം സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് ഇപ്പം ഇത് പത്താണ് ഇത് ഇരുപതാണ് പൂജ്യം സെക്കൻഡിൽ ഇത് പൂജ്യം സെക്കൻഡ് പിന്നെ ആരാ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി പൂജ്യം സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ഇരുപത് അല്ല ഇരുപതല്ലേ ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലോ ഇരുപത് നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലോ ഇരുപത് സോ ഇതിങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ സീറോയിൽ തന്നെ ഇരുപത് ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം മോഷനിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഫോർ സെക്കൻഡ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡ് മുതൽ പത്താമത്തെ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നിങ്ങളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് സി ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആക്സിലറേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അല്ലേ സോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് പൂജ്യം അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് പൂജ്യം സോ ഈ ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് എത്രയായിട്ട് പോകും പൂജ്യമായിട്ട് മാറും ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് സോ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ടി എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതിവിടെ എത്രയാ തന്നത് ഇരുപതാണ് തന്നത് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് നാല് മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പത്ത് നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക ആറ് സോ രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ സോ നൂറ്റിരുപത് മീറ്റർ എന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗ്രാഫ് ത അല്ല ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ അല്ലെ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാൻ വെലോസിറ്റി കാണാൻ ടൈറ്റ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ സ്പീഡ് കാണാൻ അങ്ങനെ എന്തും ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്വ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്രയാണ് അതാ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമാണ് ബൈ ടൈം വൺ സെക്കൻഡിലാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വണ്ണ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെഡ്സ് ത്രീ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചത് സ്പീഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ലാംഡ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ആണ് കാണാൻ ചോദിച്ചത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് യൂണിറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല ഓക്കെ അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഇത് ഏത് വേവ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ഒക്കെയുള്ള വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാട ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് ഞാൻ വേവ് ആണോ യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ് ഇത് ഏത് തരം വേവ് ആണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിപതനം കാരണം ഒരു ഹാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊതുവെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്കോയും രണ്ട് റിവർബറേഷനുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എക്കോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റിവർബറേഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എക്കോ ഉണ്ടാകും രണ്ട് റിവർബറേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാനാണ് അക്വസ്റ്റിക് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സജ്ജീകരണം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടൈപ്പ് സംഗതിയാണ് അക്വസ്റ്റിക് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഹാളിൽ ഒരു ഹാള് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിൽ ഹാൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റിവർബറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബൾക്കായിട്ട് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല എക്കോ അടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മേക്കിംഗ് റഫ് ദ വാൾ ആ വാളിനെ ഒന്ന് കട്ടിയുള്ള പരുവരുത്ത കട്ടിയുള്ള വാളാക്കി മാറ്റുക അപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് എന്താവും കുറെയൊക്കെ മാറ്റണ്ട കുറയൂട്ടോ എക്കോ ഒക്കെ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ യൂസിങ് കാർപ്പറ്റ്സ് ആൻഡ് കർട്ടൻസ് കർട്ടനുകളും കാർപ്പറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുക ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്കോയും അതുപോലെ തന്നെ റിവർബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാ ഒരു ഹാ ഹാളിൽ പോയി കുത്തിരുന്ന് ഹലോ ഹലോ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ എക്കോ അടിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൗണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേക്കിംഗ് റഫ് ദ വാൾ അതായത് ഭിത്തി കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭിത്തിയാക്കുക രണ്ട് യൂസിങ് കാർപ്പറ്റ്സ് ആൻഡ് കർട്ടൻസ് കാർപ്പറ്റുകളും കർട്ടനുകളും ഉപയോഗിക്കുക സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ റോ എൽ എ ടി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താപനില രണ്ടാമതായിട്ട് ക്യാപ്പിലറി റൈസും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനും ആണുള്ളത് വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസും മെർക്കുറിയിലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനും ആണ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ച പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുക മെർക്കുറിയാണെ കുറച്ച് താത്തിയിട്ട് വരയ്ക്കുക പിന്നെ മാറിപ്പോകരുത് ഫോർ
അതുപോലെ തന്നെ വേവിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എക്സാം ഹാളിൽ ഇതുപോലൊരു പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് കേട്ടോ കാര്യം വേവിൽ ഇത്രയൊരു ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷ ടഫ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കാണുക പിന്നെ സ്പീഡ് കാണാൻ പറയും പിന്നെ എന്ത് പറയും വേവ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് റിവർബറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോയുമാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കർട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റ്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക മേക്കിംഗ് റഫ് ദ വാൾ വാൾ റഫ് ആക്കി മാറ്റുക സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ സോ തീർച്ചയായും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സാം അടിക്കുക പൊളിക്കുക പൊളിച്ചെടുക്കുക ഇറ്റ്സ് മീ എം എ സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി എന്തിന് വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ